De acordo com a previsão, o Denit Gaúcho entregou ao IBAMA a documentação para a licença de instalação. Com a empresa já licitada, a obra pode ser iniciada imediatamente, após a liberação que acontecerá em seguida. A situação mais complicada é nos 22 quilômetros catarinenses, onde as obras contemplam duas pontes e quatro viadutos na Serra da Rocinha, onde precisa adequação do projeto, com exigências ambientais. A expectativa é de que a licitação seja aberta na metade do ano. Depois de iniciadas, as obras levarão pelo menos dois anos para serem concluídas. Uma obra sem contestações, quanto à sua importância para todos os segmentos que movem a economia da região. Nós que estamos nesse ramo atacadista de de shopping para o atacado, provavelmente também vai facilitar também a vida de muitos clientes, empresas lá do Rio Grande do Sul, que vão acabar fazendo esse, esse roteiro, chegando aqui com, com bastante tranquilidade, já que, que tem tudo para dar certo essa, essa rodovia que já era para estar concluída. Nós contamos hoje no nosso roteiro da 285, mais ou menos, com botar 20 agências. Essas 20 agências, com certeza, vão receber um fluxo melhor de clientes vindo, porque facilita o escoamento delas até Araranguá. Visando que de São Borja até Tur, Viemo, nós temos clientes em todas as cidades. Então isso só vem facilitar para que eles venham fazer compras mais fáceis para nós e a gente aposta com certeza que a 2025 vai estar pronta em breve. Né? O asfaltamento da Serra da Rocinha envolve lideranças de 47 municípios de Santa Catarina, que acompanham bem de perto todas as ações envolvendo tão importante obra. Fiscalização e agilidade na obra são as prioridades.